റെസ്പിറേഷൻ്റെ റെഗുലേഷൻ എങ്ങനെ നോക്കുക ബ്രീതിങ് അല്ല റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ്റെ റെഗുലേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെഗുലേഷൻ ന്യൂറൽ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ ന്യൂറൽ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് നോക്കാം ന്യൂറൽ റെഗുലേഷൻ ന്യൂറൽ റെഗുലേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് നോക്കണേ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ന്യൂറൽ റെഗുലേഷൻ ന്യൂറൽ റെഗുലേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ പേര് ആ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ ആ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ അഥവാ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഡുല്ലയിലാണ് എവിടെയാണ് മെഡുല്ല മെഡുല്ലയിലാണ് മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരാ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റർ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് പോൺസിലാണ് മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഡുല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോൺസ് പോൺസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെൻറ്ററുകളാണ് ഒന്ന് ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ ഒന്നാരാ ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ രണ്ടാരാ അപ്നിയോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ അപ്പർ പോൺസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ ലോവർ പോൺസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്നിയോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഓക്കെ അപ്നിയോസ്റ്റിക് സെൻറ്ററും ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്ററും അപ്പർ പോൺസിൽ ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ ലോവർ പോൺസിൽ അപ്നിയോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി ഇത് മെഡുല്ല അല്ലേ മെഡുല്ലയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് മെഡുല്ല മെഡുല്ലയിലുള്ള രണ്ട് സെൻറ്ററുകളാണ് ഒന്ന് ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും രണ്ട് എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റർ ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റർ ഈ ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിനെ എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിനെ കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരാ ഡോർസെൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഡോർസെൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പിറേറ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ വെൻട്രൽ നാളെ മാറിപ്പോകില്ല ഇതാ വെൻട്രൽ ഈ വെൻട്രൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഡോർസൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റർ എന്നത് നെയിം ഡോർസൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റർ എന്നത് നെയിം വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡോർസൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഡുല്ല റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി മെഡുല്ല റെഡിയാണ് ഇനി സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോൺസിലാണ് പോൺസിൽ രണ്ട് സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പർ പോൺസിൽ ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ ലോ പോൺസിൽ അപ്നിയോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററുകളും കാണാമല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിലില്ലേ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇൻസ്പിറേഷനെ ഇനീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാന്ന് ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ അപ്നിയോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ആരാ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇനീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്നിയോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ സ്വിച്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആരാ ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ സ്വിച്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആള് ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ സ്വിച്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരാ ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ സ്വിച്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരാ ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരാ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ അപ്നിയോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഡുല്ലയിൽ ഓക്കെ അവർ രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും ഒന്ന് എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാ ഡോർസൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ്
ഈ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ഹാർട്ടില്ലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അയോട്ട ഈ അയോട്ടൻ്റെ ആർച്ചിൽ അയോട്ടിക് ആർച്ചിൽ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി അയോട്ടിക് ആർച്ചിലും കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയിലും ബ്ലഡിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ദാറ്റ് മീൻസ് പാഷ്യപിഷ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പാഷ്യപിഷ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോജൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി അല്ലെ അസിഡിറ്റി കൂടി അസിഡിറ്റി കൂടി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടി ഹൈഡ്രോജൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആര് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഒന്ന് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും രണ്ട് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയുള്ളത് മെഡുല്ലയിൽ സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ മെഡുല്ല അപ്പോൾ പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സോ അയോട്ട് ആൻഡ് ആർച്ചിലും കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിന് മേലെ അയോട്ടിക് ആർച്ച് ആൻഡ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി അയോട്ടിക് ആർച്ച് ആൻഡ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഈ അയോട്ടിക് ആർച്ചിലും കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയിലും ആരുള്ളത് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മെഡുല്ലയിൽ പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അയോട്ട് ആൻഡ് ആർച്ചിൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിന്റെ മേലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാഷപിഷ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോജൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കൂടി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് നേരെ ആര് മനസ്സിലാക്കും ബ്ലഡിനുള്ള കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളായിട്ടുള്ള കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കും കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നേരെ കാര്യം ആരോട് പറയും മെഡുല്ല എന്നോട് പറയും ആരോട് പറയും മെഡുല്ല അപ്പം മെഡുല്ല എന്ത് ചെയ്യും റേറ്റും ഡെപ്തും കൂട്ടും ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ റെസ്പിറേഷൻ്റെ റേറ്റും ഡെപ്തും കൂട്ടും ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെ റേറ്റും ഡെപ്തും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നേരെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാലോ ഒരു മിനിറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഏറെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് ആൽവിയോളയിൽ പോയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൽവിയോളയിൽ പോയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും ഇൻക്രീസ് ആൽവിയോളർ വെൻറ്റിലേഷൻ റേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താടാ അവിടെ എത്തുന്ന എയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി കുറേ നമ്മൾ റേറ്റും ഡെപ്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മാത്രം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽവിയോളർ വെൻറ്റിലേഷൻ റേറ്റ് കൂടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നുമില്ല ബ്രീത്തിങ് കൂടുമ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടി അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തൂലേ അത്ര കണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് പോകൂലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പക്ഷെ പക്ഷെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറഞ്ഞു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പക്ഷെ പക്ഷെ കുറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ബ്ലഡിനുള്ളിൽ എന്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ബ്ലഡിനുള്ളിൽ എന്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാകും നിങ്ങളെ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ അയോട്ട ഇല്ലേ ഈ അയോട്ടൻ്റെ ആർച്ചിൽ രണ്ടാമത് നമ്മളെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ബ്രെയിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറി അയോട്ടൻ്റെ ആർച്ചിലും കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിൻ്റെ മേലെ ഓക്കെ അയോട്ടിക് ആർച്ചിലും കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയിലും അപ്പോൾ അവർ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും അവർ നേരെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവർ മെഡലിനോട് പറയും മെഡൽ അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റും ഡെപ്തും കൂട്ടി അപ്പോൾ ആൽവിയുള്ള വെൻറ്റിലേഷനൊക്കെ കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറേ പുറത്ത് പോയി ഓക്സിജൻ കുറേ അകത്ത് കയറി ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഒന്ന് ന്യൂറൽ റെഗുലേഷൻ രണ്ട് കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ ന്യൂറലും കെമിക്കലും റെഗുലേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിനി അറിയാനുള്ളത് റെസ്പിറേഷനിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ അറിയണ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് നമുക്കൾക്ക് അറിയോ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു അസുഖം എം ഫി സീമ എം ഫി സീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോണിക് സ്മോക്കേഴ്സിലാണ് കാണുന്നത് എപ്പോഴും വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഇപ്പോഴും വലിക്കുന്ന
അപ്പോൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് വീസിങ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കി ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ ബ്രോങ്കിക്കും ബ്രോങ്കിയോളിനുണ്ടെന്ന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കി ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു വീസിങ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് ആസ്മ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കി ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു വീസിങ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ഇതാണ് ആസ്മ ഇനി നമ്മളോട് എൻ സി ഐ ടി പറയുന്ന അവസാനത്തെ അസുഖം ഒക്യുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ ഒക്യുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒക്യുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ ആണ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് സിലിക്കോസിസ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് സിലിക്കോസിസ് ബൈസിനോസിസ് ആന്ത്രക്കോസിസ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് സിലിക്കോസിസ് ബൈസിനോസിസ് ആന്ത്രക്കോസിസ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മൾ ആസ്ബസ്റ്റോസിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഒക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻഹെൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് ലെങ്സിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫൈബ്രസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കും ലെങ്സിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഫൈബ്രസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തോന്ന് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് ലെങ്സിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫൈബ്രസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എന്ത് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് ആരാണ് വരുന്നത് ആസ്ബസ്റ്റോസിൻ്റെ ഫൈബർ അത് വന്നിട്ട് ലെങ്സിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫൈബ്രസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതാണ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് മാസ്കൊക്കെ ഇടും അവർ എന്നാൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കയറിയിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് രണ്ടാമത്തെ അസുഖമാണ് സിലിക്കോസിസ് സിലിക്കയില്ലേ സിലിക്കയുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻഹീൽ ചെയ്യുന്ന വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സിലിക്കോസിസ് സിലിക്ക ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻഹീൽ ചെയ്യുന്ന വഴി ലെങ്സിനുള്ളിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക അതാണ് സിലിക്കോസിസ് സിലിക്ക ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻഹീൽ ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മളെ കോട്ടൺ അഥവാ സിൽക്ക് ത്രെഡൊക്കെ ഇല്ലേ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കോട്ടൺ അഥവാ സിൽക്ക് ത്രെഡൊക്കെ ഇൻഹീൽ ചെയ്യുന്ന വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സിലിക്കോസിസ് സോറി എന്തോന്നാ കോട്ടൺ അഥവാ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ഇൻഹീൽ ചെയ്യുന്ന വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബൈസിനോസിസ് എന്തോന്നാ ബൈസിനോസിസ് കോട്ടൺ അഥവാ സിൽക്ക് ത്രെഡൊക്കെ ഇൻഹീൽ ചെയ്യുന്ന വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബൈസിനോസിസ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ആന്ധ്രക്കോസിസ് ആന്ധ്രക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോളില്ലേ കൽക്കരി ഖന്ന ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോൾ ഇൻഹീൽ ചെയ്യുന്ന വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആന്ത്രക്കോസിസ് കോൾ ഇൻഹീൽ ചെയ്യുന്ന വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്തോന്ന് ആന്ത്രക്കോസിസ് എന്തോന്ന് ആന്ത്രക്കോസിസ് ഓക്കെയാണ് ഇത്രയും അസുഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് അസുഖങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറയും ഒന്ന് ന്യൂമോണിയ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിൽ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്സിനുള്ളിൽ നോർമലി ഈ എയറാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കിടക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആ എയറിന് പകരം അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് അക്കോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷനാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയെ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസേ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ആൻഡ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസേ ഇവരാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലെങ്സിനുള്ളിൽ എയർ പോയിട്ട് അവിടെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അക്കോമുലേഷൻ ഉണ്ടാവുക അവിടെ എന്തൊക്കെ നല്ല കഫ് ഉണ്ടാവും കഫ് ഉണ്ടാവും ഫീവർ ഉണ്ടാവും നല്ല ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവും ചികിത്സ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലേ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ആൻഡ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസേ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കി ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ ബ്രോങ്കിക്കും ബ്രോങ്കിയോളിന് ഉണ്ടെന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കി ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ ബ്രോങ്കിക്കും ബ്രോങ്കിയോളിന് ഉണ്ടെന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കി ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഓക്കെ എം ഫി സിമ പഠിച്ചു ആസ്മ പഠിച്ചു ഓക്യുപേഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ പഠിച്ചു ന്യൂമോണിയ പഠിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രോങ്കൈറ്റിസും പറഞ്ഞു ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കുറഞ്ഞു പോവുക ഹൈപ്പോക്സിയ ഡിക്രീസ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് 
അപ്പം ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ബി സി ഒക്കെ കൂടും പോളീസ് ഐ തീമി ഉണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ബി സി അത്രയും കൂടി അത്രയും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവും അത്രയും ഹീമോഗ്ലോബിൻ അത്രയും ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അവിടെ എപ്പോഴും പോളീസ് ഐ തീമിയ ആയിരിക്കും ആളുടെ കണ്ടീഷൻ ഹൈപ്പോക്സി ആയിരിക്കും നാലും ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് ക്രോണിക് മൗണ്ടൈൻ സിക്നെസ് കുറേ കാലം ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സി ഡൈവേഴ്സിലേക്കുള്ള ബെൻസ് അഥവാ കേസൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്